با نام یاد خدا در خدمتون هستم با کلاس آموزشی الگوریتم PSO ما تو این دوره آموزشی سعی خواهیم کرد که ابتدای تئوری PSO رو کامل مورد بحث و بررسی قرار بدیم بلا فاصله بریم سوال پیاده سازی این الگوریتم که علا رقم سادگی هایی که داره خیلی قدرت زیادی رو به ما میده برای در واقع بحث حل مسائل بهین سازی تو حوزه پیوست ذاتا هم یک الگوریتم پیوسته است ولی میتونه در واقع به ما خیلی قدرت زیادی رو بده که حتی با مسائل گسسته هم با یه مقدار تمهیداتی برخورد بکنیم الگوریتم پی اس او جزء الگوریتم های میتا هیروستیک است حالا الگوریتم هایی که در واقع با کمترین اطلاعات مسئله رو حل میکنن از این جهت یک میتا هیروستیک بعضی ها میان طبق بندیش میکنن جز الگوریتم های تکاملی چرا که یک مکانیزم بهبود یابنده یا اولوشنری یا تکاملی در واقع داره تکرار میشه این رو هم در واقع تحکید میکنن بعضی از افراد توی طبق بندی شد ولی اگه بخوایم اصلی ترین طبق بندی الگوریتم پی او رو بهش اشاره بکنیم این الگوریتمی الگوریتمی هست که توی شاخه سوارم انتلیجنس یا هوش ازدهامی یا هوش جمعی جا میگیره و به همین دلیل در واقع یه الگوریتمی هست که میتونه در واقع برای ما از این نظر در واقع مثال باشه که یک الگوی جدیدی رو در مقابل اون الگویی که الگوریتم های تکاملی معرفی میکنن تکامل محض هست یه الگوی جدیدی رو که اصل و اساس اون به اشتراک گذاری اطلاعات و تجربیات هست این رو در واقع برای ما پیاده سازی میکنه فرض بفرمایید که دو نفر هستن یه سطح مقطعی از یه دریاچه هست این دو نفر هم سوار قایق هم و میخوان امیقترین نقطه این دریاچه رو کشف بکنن پیدا بکنن قبل از اینکه در واقع شروع بکنن به کار اون دو تا شرط گوشه جمعی رو باید چکار کنن ایجاد بکنن یک تبادل اطلاعات اینها اون دیگر که اندازه گیری میکنن به اطلاع همدیگه میرسونن این اون فاز تبادل اطلاعاتش دو قانون قرار گذاشتن که هر کسی که عمق بیشتری رو اندازه گیری کرده اون جابجا جا نمیشه همون جایی که هست میمونه نفر دیگه چون عمق کمتری رو اندازه گیری کرده یک گام به سمت این یکی حرکت میکنه این هم قانونش قانون ساده است حالا ببینیم آیا میتونن موفق بشن یا نه خب هر دو عمقی رو که اندازه گیری کردن اطلاع میدن بعد این نفر سمت چپ عمق کمتری رو اندازه گیری کرده بود پس یک گام به سمت نفر سمت راست حرکت میکنه حالا این گامه هر چقدر کچکتر باشه همونقدر نتایج ما هم دقیق داره ولی خب متعد زمان بیشتری طول میکشه دیگه باز عمقش رو اندازه گیری کرد عمقش بیشتر شد این نفر سمت چپ عمقی که داره الان بیشتر خبر میده این عمق رو حالا نفر سمت راست باید یک گام به سمت اون حرکت بکنه خب باز نفر سمت راست اون که اندازه گیر کرده بیشتر شد این نفر سمت چپ باید حرکت کنه یک گام یک گام دیگه نهایتا اینها یک جایی به هم میرسن که عمیق ترین نقطه دریاچه هم اتفاقا همونجا هست یعنی هم گرایی اتفاق میفته حالا فرض کنید واقعا یه دریاچه رو داریم از دور تا دور این دریاچه افراد مختلف بیان و شروع کنن به حرکت به سمت مرکز دریاچه مثلا یه دریاچه دورش ده نفر 20 نفر میتونن پیدا کنن دیگه با این الگو شدنی ما حالا اینجا فضا رو یک بودی در نظر گرفته بودیم چون فقط در جهت جلو و عقب حرکت داشته میمونه این همون چیزیه که ما به عنوان پی اس او میشناسیم. متأ خب همینا رو به دید ریاضی اگر بیان بکنیم میشه همون چیزی که به اسم پی اس هست. مدل رو من یه بار مدل ریاضی رو فقط بنویسم. دیدیم که پارتیکل چه خاصیت هایی داره؟ اینا رو بنویسیم چون می‌خوایم استفاده بکنیم توی برنامه. یک پارتیکل چند تا خاصیت داشت. پوزیشن بعد Objective Value 
یعنی مقدار اون تابع هدف حالا اینا کوپلند دیگه یه چیزه واقعیت اینه که پوزیشن یک متغیر مستقل ابجکتیو ولیو یه متغیر وابسته به اونه چون پوزیشن عوض بشه اونم عوض میشه دیگه چی رو داریم ولاستی رو داریم یا سرعت رو دیگه چی رو داریم بیست پوزیشن رو داریم و بیست کاست رو داریم ما خود بیست رو به عنوان یک خاصیت مرکب در نظر میگیریم یعنی خود بیست رو میگیم که خودش یک خاصیت مرکب که خودش داخل خودش خاصیت داره بیست پوزیشن و بیست ابجکتیو ولیو میتونستیم بگیم بیست پوزیشن و بیست ابجکتیو ولیو خودشون جداگانه دوتا خاصیت باشن تو برنامه نویسی ما اینا رو یه خاصیت مرکب در نظر خواهیم گرفت خب کل این رو توی یک ساختار یا توی یک استراکت تعریف خواهیم کرد اما یک ساختار دیگه برای زخیه سازی اطلاع که استراکت میگیم تو زبان سی و مطلب و این مثلا سی شار پوین ها به اسم استراکت شناخته میشه مثلا تو زبان بیسیک کسی کار کرده باشون رو دقیقا به اسم استراکچر شناخته میشه حالا این یه جور شرط توقفه یه جور شرط توقف اینه که بیان بگن که ماکسیموم تعداد تکرار این در واقع چیه؟ بیشترین تعداد تکرار رو داریم یعنی تا این تکرار برو بقیهش دیگه نمیخواد این هم میشه چی؟ توقف مجرد توقف حالا دو یه مواقعی از به جای تکرار با زمان بیان میکنن این رو مثلا میان ده دقیقه ران کن یه ساعت ران کن تمام این هم میشه یه مواقعی هست که ساکن موندن هزینه روی یه حدی و کم شدن تغییرات اون نشان دهنده یه جور همگراییه و ما به خاطر این همگرایی چه کار میکنه میگیم که تمام شد دیگه نمیخوایم ادامه بدیم بعد این هم که اندازه جمعیت ما هست یا تعداد پارتیکل هایی که وجود داره الان من این رو بخوام اینطوری اجرا بکنم ببینید یه حرکت انجام میدم متوقف میشن چرا برای اینکه هیچ یادگیری وجود نداره اما اگه بخوام مثلا این رو به اندازه یک عدد خیلی کوچیکی در نظر بگیرم ببینید یه حرکت های جزئی هست اونم فقط به سمت جاهایی هست که اینا قبلا بودن بعضی حرکت ها باعث شده که خراب بشه وضعیت و اینها به اون سمت دارن حرکت میکنن ببینید ولی بعد از این مدت با سکون اتفاق میفته کسایی که یعنی جامعه ای که فقط بر متکی بر تجربیات شخصی باشه هیچ تبادل اطلاعاتی وجود نداشته باشه میشه همین یعنی همه مغرورن و هیچ اتفاق خاصی در واقع نمیفته